Поехали! О, подожди, чего-то не хватает. Вот так выглядит электричка Сергея Фасад Москва во время коронавирусной инфекции. Привет, друзья! Сегодня 12 апреля 2020 года, на дворе коронавирус и все такое. Но мы в РЖД работаем один хрен, поэтому нам такие болезни не страшны. Мы находимся на платформе Симхоз. Что же принесло нас на этот раз, на эту странную платформу? Зеленый Ч7, номер 56, последний в мире зеленый Ч7. Сейчас мы будем его здесь снимать. Итак, на московской железной дороге осталось больше 160 Ч7. Это до хрена. Ну, во-первых, из них больше половины законсервировано. А все остальные отпидованы уже давно. Осталась только одна зеленая машина, 0.56. И она сегодня едет с поездом номер 375. Как я это узнал? Да я просто чертов провидец. Итак, здесь я и буду снимать ч 7 056. Я уже даже запасся секатором для того, чтобы в случае чего порезать ненужные кусты. Итак, Московская область, Сергей Фасадский район, через 7 056. Поехали! для съемки электровозов вкусняло прошли метров 200 и вот оно открытое место без кустов но только я уже снял прям здесь этот через 7056 не снимать же здесь его опять придется идти дальше искать другие новые места да золотые были времена год назад 2019 в этот день год назад я снял не только 56 но еще и 75 машину зеленая она была тогда о я уже так стар еще был ильич синий вот это были времена да да кстати, вот эта фотка. Это что, Москва, Воркута? А что она такая короткая? А, ну да, сейчас же коронавирус. Вот в этом месте я буду снимать через 7056. Ничего особенного, в принципе, нет. Обычное говничное место. Но сейчас я залезу на холмик и будет немножко получше. Не снимай же из канала. Будем создавать искусственные сооружения, чтобы повыше подняться.
Ну что же, вот он и проехал через 0056. Последняя зеленая молния в России. Посмотрим же, какая получилась фотография. Не, ну это, конечно, полный абзац. Хорошо, что есть фотошоп. Смотрите, по щелчку пальца превращается эта фотография вот в такое. Хоба! Эй, это что, солнце? А где оно было 10 секунд назад, когда ехал через 7? Я специально приперся в это место, чтобы снять его по солнцу. А он был не по солнцу? Нет! За что? А, я же могу отфотошопить, чтобы было прилично. Но все равно не будет так, как было бы сейчас. Только что можно было наблюдать самый неблагоприятный исход железнодорожной фотосъемки. Когда ты приезжаешь в специальное избранное место, где поезд должен идти в нужном тебе освещении. Но этого освещения и нет. И когда этот поезд проезжает, освещение тут же появляется. Ах, какая неожиданная встреча. Спустя неделю пытаемся снять ЧС-7056 еще один раз. Может, хоть на этот раз получится и освещение не обострется. Вот я и приперся опять на Ярославское направление, пока молния здесь колесит с различными поездами, чтобы попробовать еще раз ее снять. Находимся мы на платформе Завета Ильича, точнее рядом с ней. Как всегда, мой верный помощник в этом вопросе – велосипед. Куда же без него? Кстати, примерно здесь я 75-ю машину снимал год назад. Она была тогда тоже молнией. А еще молниями были 2.26, 0.92, ну и 56, конечно же. Ох, вот это было время. А, я уже говорил это, да? Ползет последняя зеленая молния, красотка. Девяносто девятый, господа. Не, ну это, конечно, не лучше, чем если бы было солнечно. Но зато это лучше, чем в тот раз, когда было выбитое небо. И хотя бы жопа не пригорает от такого расклада. Вот, кстати, эта фотка в обработанном варианте. Ну, в целом неплохо, надо сказать. Это была моя новая рубрика «Фотобомбежи». Подписывайтесь, ставьте лайк. Присылайте на обзор локомотива и перегона, которые вы хотели бы увидеть в моих выпусках. До новых встреч!